প্রিয় ছাত্ররা সবাইকে ঈদ পরে মোবারকবার জানাচ্ছি করোনার ভয়াবহতা দিন দিন বাড়ছে আমাদের অনলাইন ক্লাসের আর কোন বিকল্প রইল না আমরা পর্যায়ক্রমে সেকেন্ড ইয়ার থার্ড ইয়ার এবং ফোর্থ ইয়ার মাস্টার সবগুলি আর কি শুরু করব এবং আমাদের সবার এরকমই মানসিক প্রেশন সার দেন তোমরা মানসিকভাবে প্রস্তুত হও যে এই করোনা সম্পূর্ণভাবে না হলো ঝুঁকিমুক্ত না হওয়া আগ পর্যন্ত আমাদের এইভাবে কাজটা নিয়ে যেতে হবে কারণ সব কিছু বন্ধ থাকা তো চলবে না পড়াশোনা তো করতে হবে তো আমি আজকে তোমাদেরকে যে জিনিসটা পড়াবো সেটা হচ্ছে বাজার অবস্থান গ্রহণ তোমাকে আমি সবসময় যে জিনিসটা বলি পড়াশোনা করার বেলায় জিনিস বুঝতে হবে পড়াশোনা যখন বুঝবা তখন পড়াশোনাটা সহজ আর যে পড়াশোনাটা বুঝে না তার কাছে মনে হবে কি এটা একটা কঠিন চ্যাপ্টার যে কোনো জিনিস অঙ্ক বলো থিওরি বলো বুঝতে হবে বুঝতে পারলে সেটা লিখা যায় না বুঝলে উকি ঝুঁকি দেওয়ার নকল করার ইত্যাদি সম্ভাবনা জাগে তো বাজার অবস্থা গ্রহণ বলতে আমরা কি বুঝি প্রথমত আমরা দেখতে হবে যে আমরা সাধারণভাবে কোথাও একটা অবস্থান গ্রহণ মানে কি যে কোথাও একটা জায়গা পজিশনে থাকা যেমন আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি আমার পজিশনটা এখানে রাইট কিন্তু মার্কেটিংয়ের ক্ষেত্রে যে কোথাও কোন মার্কেট নিউ মার্কেটে একটা আছে কারণ বাজারে একটা আছে রাইট হাতির পোল একটা মার্কেট আছে মার্কেট পজিশন বলতে কি মার্কেটের এরকম একটা অবস্থান কি না তো সাধারণভাবে আমাদের আপাত দৃষ্টিতে এরকমই মনে হয় যে মার্কেট পজিশন মানে হচ্ছে মার্কেটটা কোথায় বসছে কিন্তু মার্কেটিংয়ের বাসায় মার্কেটিংয়ের বাসায় মার্কেটিং পজিশনটা হচ্ছে বাজার অবস্থান গ্রহণটা হচ্ছে এই যে কোনো একটি পণ্য ক্রেতাদের মনের মধ্যে অবস্থান গ্রহণ করা ক্রেতাদের মনে কোথায় অবস্থান গ্রহণ করছে আপনি বলতে পারেন যে ক্রেতাদের মনে আবার কীভাবে অবস্থান গ্রহণ করে এটাও তো একটা প্রশ্ন আমি যদি বলি যে তুমি একজন মেহমান আসছে তুমি একটা ঠান্ডা নিয়ে আসো তুমি মেবি কোক নিয়ে আসবা বা সেভেন আপ এগুলি বেসি এগুলি নিয়ে আসবা এখন নিশ্চয়ই তোমার মাথার মধ্যে অন্য কোনো আদার্স ফুটু বা মিরিন্ডা বা অন্য কোনো আদার্স যেগুলি আছে সেগুলির নাম আসবে না কেন আসলো না আসলো না এই কারণে যে তোমার মনের মধ্যে অবস্থান গ্রহণ করতেছে কোল্ড ড্রিঙ্কস মানে হচ্ছে সেভেন আপ পেপসি বা কোক রাইট এই জন্যই অবস্থান গ্রহণ মানে হচ্ছে এই যখন কোনো একটি পণ্য কেনার জন্য আমাদের প্রয়োজনতা ফিল করি কোন জিনিসটা আমরা কিনি আমি যদি বলি যে একটা রেজার নিয়ে আসো তাহলে কি তুমি মেবি জিলেটের একটা রেজার পছন্দ করবা তাহলে জিলেটেরটা কেন পছন্দ করলো অন্য কোনো কোম্পানির তোমার মনের মধ্যে আসলো না কেন আসলো না এই কারণে ওটা তোমার মনের মধ্যে ঠাই পাই নাই এখন প্রশ্ন হচ্ছে কি যে পণ্য অবস্থান গ্রহণ আমাদের মনের মধ্যে এই পণ্যটাকে ঠাই করার জন্য উপায় কি বেশি বেশি বিজ্ঞাপন দিলে পণ্যটাকে আমরা ঠাই করে নিব নাকি পণ্যের কোয়ালিটি আমরা জানি যে যে কোনো জিনিসের যে কোয়ালিটি যত ভালো হবে সেই জিনিসটাই আমরা সাধারণত কিনে থাকি রাইট আবার যে জিনিসটা আর একটু প্রাইস রিজনেবল আমাদের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে সেই জিনিসটা ক্রয় করে থাকি এখন মনে করো যে আমরা বা তোমরা ছাত্র মানুষ তোমাদের জন্য গোসলের পূর্বক্ষণে মনে হলো যে আজকে একটু শ্যাম্পু করবো আমরা সাড়ে তিনশো টাকা ক্লিয়ারে এত বড় কোটা না কিনে তুমি হয়তো বা তিন টাকা বা চার টাকা দিয়ে ক্লিয়ারে একটা মিনি প্যাকেট কিনে নিয়ে আসলো গোসল করলো শেষ হয়ে গেল এখন এই যে মিনি প্যাকেট এই মিনি প্যাকেটটা তোমার মাথার মধ্যে ঢুকলো কেন তোমার মনের মধ্যে অবস্থান গ্রহণ করতেছে যে কল কম দামের মধ্যে যে শ্যাম্পুটা মানে সহজলভ্য সেটা হচ্ছে মিনি প্যাকগুলি যখন আসার সময় কেনা যায় এটা বাড়তি নেই একবার ইউজ করলাম শেষ হয়ে গেল এরকম আর কি এছাড়া কি যে এটা প্রাইস কম কোয়ালিটিটাও ঠিক বড়টাতে যা এখানেও তাই আছে রাইট এছাড়া এর মধ্যে যে কোয়ালিটি বা কোম্পানির যে একটা গুড ওয়েল যে অনেক সময় এটা কি ম্যান্থল সমৃদ্ধ হয় রাইট অনেক সময় এটা সিল্কি হয় অনেকে অনেকের চুলের ধরন সে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে তো তুমি যেহেতু কিংবা তোমার মনে করলো যে মাথার চুলগুলি বড় হয়ে গেছে একটু পাতলা ঝরঝর হওয়া দরকার আমি একটা ক্লিয়ার শ্যাম্পু মিনি শ্যাম্পু কিনবো ব্যান্থল ফলে তুমি ওইটাতে গোসল করার পর তোমার মানে ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব লাগতেছে 
ভালো লাগতেছে তাহলে আমরা কি দেখলাম যে কোনো একটা জিনিস কিনতে গেলেই আমাদের মনের মধ্যে আগে একটা অবস্থান থাকে আমাদের বাসায় যদি যে কোনো একটা মানুষ মেহমান টেমান আসে তখন আমরা কি হলো আয় যাও তো একটু চা 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 নিয়ে আসো আর বিস্কিট নিয়ে আসো তখন আমরা ওদের বাচ্চাটাকে কী আনবে মেবি কোনো একটা বিস্কিট আনবে সেটা মনে করো যে কনভেকশনের বিস্কুট হইতে পারে আর যদি প্যাকেট যেত হয় হয়তো বা একটা এনার্জি বিস্কুটের প্যাকেট নিয়ে আসলো একটা টিপ বিস্কুটের ইত্যাদি বা ল্যাক্সাসের একটা প্যাকেট নিয়ে আসলো অর্থাৎ মনের মধ্যে এই তিনটা চারটা বিস্কিটই গুরপাক খায় আর বাকি বিস্কুটগুলি আমাদের মনের মধ্যে অবস্থান নাই এই কারণে আমরা সেটাকে খুঁজিও না এখন প্রশ্ন হচ্ছে কি হেডলাইন যেটা যে বাজারজাত অবস্থান গ্রহণের কৌশল সেটা আমি যাচ্ছি তাহলে বাজারের অবস্থান গ্রহণটা কি বাজারজাতকরণের অবস্থান গ্রহণটা হচ্ছে এটা যে কোন একটি পণ্য ক্রেতাদের কোনো একটি পণ্য ক্রেতাদের মনের মধ্যে ঠাই পাওয়া এটা হচ্ছে তার অবস্থান নট পজিশন মানে মানে লোকেশনের লোকেশনগত পজিশন না যে এটা উত্তরা না গুলশানে না মিরপুর এই জাতীয় পজিশন না তাহলে পণ্যের পজিশন মানে হচ্ছে কি মানুষের মনে বা ব্রেনের মধ্যে চিন্তা চেতনাতে এটা ঠাই করে নেওয়া এবং এটা ঠাই করে নেওয়ার উপায়টা কি পণ্যটা আমাদের হইতে হবে ভালো পণ্যটা হইতে হবে প্রাইস কম এটার কোয়ালিটি হইতে হবে ভালো এর কোনো সাইড এফেক্ট নাই যদি এরকম হয় তাহলে সেটা আমরা কিনে থাকি আর যদি একটা জিনিস আমরা কিনলাম কেনার পর দেখলাম যে জিনিসটা ভালো না তাহলে ফর ফিউচার আর আমরা কিনবো না মনে করো যে আমরা একটা বিস্কিটের প্যাকেট কিনলাম খুলে দেখি কি সবগুলি বিস্কিট মানে তরতাজা মশমচা না বা সবগুলি বিস্কিট ভাঙা চোরা এটা কোনো মানুষের সামনে দেওয়া যাচ্ছে না বা আমাদেরও খেতে এই কি বিস্কিট দিয়ে ভাঙা গুঁড়া গুড়া তাহলে আমরা কি কিনবো তখন মনে মনে এটাই চিন্তা করি যে আর এই বিস্কুটটা কিনবো না তাহলে এই যে আর একটা বিস্কুটটা আমি কিনবো না মনে মনে চিন্তা করলাম মানে আমার মন থেকে তার পজিশনটা চলে গেল ঠিক একইভাবে যদি এই জিনিসটা আবার আমি কিনবো এরকম চিন্তা করি তাহলে সেটা হচ্ছে আমার মনের মধ্যে ঠাই করা আছে তাহলে আমরা নেক্সট হচ্ছে যে বাজারে অবস্থা গ্রহণের কোশ্চেন মানে হচ্ছে কি যে কোনো একটা পণ্য এটা কিভাবে আমাদের মনের মধ্যে ঠাই পেতে পারে কিভাবে তার পণ্য তো আর ভালোবাসা নাই তার কোনো মুখ নাই সে আমাদেরকে তো আর ভালোবাসা নিবেদন করতে পারে না যে ভালোবাসা সে আমাদেরকে মনে ঠাই করে নেবে তাহলে তার ভালোবাসাটা কি হবে তার গুণ দ্বারা বিক্ষত বা নাম কি ফলে পরিচয় রাইট তাহলে এই যে সে আমাদেরকে কি করবে যে তার কোয়ালিটি বা তার ফল দ্বারা আমাদের মনের মধ্যে ঠাই করে নিবে এর জন্য আমাদেরকে কি করতে হবে দেখতে হবে যে পণ্যটা কীভাবে আমাদের মনে অবস্থান গ্রহণ করে এক নম্বর যেটা যে পণ্যটার বৈশিষ্ট্যটা কেমন পণ্যের বৈশিষ্ট্যটা কি পণ্যের বৈশিষ্ট্যটা হচ্ছে কি এরকম যে পণ্যটা যে পণ্যটা আমরা ক্রয় করতে চাই সেই পণ্যের বৈশিষ্ট্যটা কেমন যদি পণ্যটা সুন্দর হয় দেখতে যদি পণ্যটা লোভনীয় হয় তাহলে সেই পণ্যটাই আমরা ক্রয় করে থাকি আমি তোমাকে যদি বলি যে আমি একটা কি বলবো যে মোবাইল কিনব তখন তুমি কি মোবাইলটা কিনবা হয়তো শাওমি বা রেডমি স্যামসাং ইত্যাদি যেসব আইফোনগুলি আছে অ্যান্ড্রয়েড মোবাইলগুলি আছে এগুলির দিকে আমাদের নজর কেন নজর এগুলি বৈশিষ্ট্য সুন্দর ফ্যাশনেবল ডিজাইনেবল তাই না আমরা দেখি যে তুমি যদি মনে করো যে একটা হুন্ডা কিনবা তোমরা ইয়াং ছেলে পেলে আমি উদাহরণটা দিচ্ছি এই কারণে যে হুন্ডা কিনতে গেলে আমরা কি দেখি যে হুন্ডাটা কত সিসি বুঝছো তো তার চাকার ডায়মিটারগুলি কেমন এটা আধুনিক কি না এটা লেটেস্ট ফ্যাশনেবল কি না ইয়াং ছেলেদের পর থেকে এটা ইয়ে করতেছে কি না এই যে অ্যাপাচি ট্যাপাচি ইয়া মাহা দেখো তোমরা নিত্য নতুন মডেল আসতেছে আমরা এগুলো কিনি তাহলে আমরা কি প্রথমে ও সেই দাদার আমলের হুন্ডা এটি সিসি হুন্ডা কিনতে যাব যাব না কেন যাব না এটার সাথে বর্তমানে ফ্যাশনের কোনো মিল নাই তাহলে পণ্যটার বৈশিষ্ট্যটা হইতে হবে কেমন আধুনিক এবং যুগোপযোগী তাহলে সেই পণ্যটা আমাদের মনে ঠাই করে নিবে তারপর হচ্ছে কি পণ্যের সুবিধা ভিত্তিক কৌশল একটা পণ্য মানুষের মনে পজিশন পাইতে হইলে তার কি কি সুবিধা দেয় বুঝছো তো তাহলে কি আমরা মনে করি যে একটা কম্পিউটার কিনব এখন কম্পিউটারটা কত এক ট্রাইভ তুই ভাবলা যে ঠিক আছে একটা প্যান ড্রাইভ কিনব এটা বত্রিশ গিগার এখন আজকাল চৌষট্টি গিগার তার যত দিন দিন বাড়তেছে তার মানটা আরও বড় হচ্ছে তার সুবিধাটা বেশি পাচ্ছি যেটার থেকে যত বেশি সুবিধা পাবো আমরা যে আগে যে নোকিয়া মোবাইল 
কিনতাম সেই মোবাইলগুলিতে জাস্ট কল রিসিভ করা বা কল করা কল রিসিভ করা মেসেজ দেওয়া ইত্যাদি সমাবদ্ধ ছিল এখন আমাদের অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল এই অ্যান্ড্রয়েড মোবাইলের কারণে আমরা কি করতেছি প্রতিনিয়ত মেসেজ থেকে নিয়ে ইউটিউব থেকে নিয়ে ইমো হোয়াটসঅ্যাপ যত রকমের আছে সমস্ত কিছু মানে একটা কম্পিউটারে যা করে তার বিকল্প ঠিক আছে ঠিক একইভাবে ইমেল টিমেল সব কিছু এই মোবাইলটা তো আছে এর মাধ্যমে আমরা শুধু কর্ড দিয়ে প্রিন্টার নিয়ে কাজ করতে পারি আজকাল জুম মিটিং আসতেছে এই জুম মিটিংগুলো আমরা মোবাইলের মাধ্যমে করে ফেলতে পারি তাহলে এই যে করে ফেলতে পারতেছি এখন যদি তোমাকে যদি বলি যে আমাদের একটা মিটিং আছে জুম মিটিং তাহলে তুমি কি ভাববা যে আমার মোবাইল তো হচ্ছে কি সে আগেকার আমলের এটাতে তো অ্যান্ড্রয়েড না এটাতে টাচও না এটাতে এই জুম মিটিংয়ের অ্যাপ্লিকেশনগুলি ডাউনলোডও হয় না এর ক্যাপাসিটিও নাই তাহলে আমরা সেই জিনিসটা আমরা কিনতে চাইও না এই কারণে সাধারণত যখনই যে জিনিসটা লেটেস্ট সেই জিনিসটি আমরা কিনব কেন কিনতে চাই পজিশন আমার মনের মধ্যে কারণ তার ইউটিলিটি বা বেনিফিটগুলি বেশি তার সার্ভিসটা বেশি তার ইউটিলিটিটা বেশি বুঝতে তাতে বেশি রকমের সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায় এখন যে জিনিসটা থেকে বেশি সুবিধা পাওয়া যায় সেই জিনিসটার দিকে আমাদের যুগ সেই জিনিসটাই আমাদের মনের মধ্যে ঠাই করে নেয় আমরা কিন্তু বলতেছি অবস্থান গ্রহণের কৌশল মানে মনের মধ্যে অবস্থান গ্রহণ করতে হলে তাকে কি করতে হবে তাহলে একটা বার গেলেও তার পণ্যটার বৈশিষ্ট্যটা সুন্দর হতে হবে বা বৈশিষ্ট্যটা কেমন সেটা তারপর হচ্ছে তার থেকে সুবিধাটা কেমন পাইতে হবে সেটা এখন হচ্ছে পণ্যের মূল্যভিত্তিক কৌশল আমরা দেখো যে মূল্যভিত্তিক কৌশলটা কেমন মূল্যভিত্তিক কৌশলটা হচ্ছে কি পণ্যটা ভালো কিন্তু প্রাইসটা বেশি তার কি সে আমাদের মনের মধ্যে আছে বাট এটা আমাদের আউট অফ প্রসেসিং ক্যাপাসিটি সবাই আমাদের এটা আর ওরকম ভালো লাগে না আপনি বলতে পারেন স্যার এটা কেমন একটা এক্সাম্পল এক্সাম্পল হচ্ছে মনে করো যে আমি অসুস্থ একটু হলডিক্স খেতে মন চেয়েছে আমার কিন্তু একটা হলডিক্সের বইমের দামি পাঁচশো টাকা সাড়ে পাঁচশো টাকা ছশো টাকা আমার মনে হয় না আরে আল্লাহ ডাক দরকার নাই হলডিক্সের কি কোনো মিনি প্যাকেট নাই আছে নাকি নাই যদি থাকতো শ্যাম্পুর মতো তাহলে হয়তো বা যে কদিন জ্বর ছিল যে কদিন অসুস্থ ছিল সেই কদিনের জন্য একটা মিনি প্যাকেট নিয়ে আসতে পারতাম চায়ের পাতার মতো পঞ্চাশ গ্রাম একশো গ্রাম ইত্যাদি কিন্তু হল ইক্সের বেলায় সেই সুবিধাটা আমরা নেই কেন নেই এই নেই বিধা এটার প্রাইসটা বেশি প্রাইসটা বেশি বিধা আমরা এটা পজিশনটা আমাদের মনের মধ্যে ততটা স্থায়ী হয় না অর্থাৎ কিন্তু চাইলেও কিনি না তাহলে পণ্যের পণ্য মূল্যের গুণভিত্তিক কৌশলটা হচ্ছে এই যে যদি দেখা যায় যে জিনিসটা আমরা কিনবো তার পণ্যটার মূল্যটা আমাদের পার্টিজিং ক্যাপাসিটির মধ্যে তাহলে আমরা সেটা কিনবো এখন আমি একটা হুন্ডা কিনতে চাই এক লাখ দেড় লাখ দুই লাখ এরকম টাকা ভাবেন হুন্ডা কিনতে গেলাম ইটালিয়ান কি এক হুন্ডার ব্র্যান্ড আসছে আটশো সিসি পাঁচশো সিসি এখনকার যেসব আমি ইউটিউবে দেখতেছি পাঁচশো সিসি একটা হুন্ডা এটা মানে কি পুলিশ বা আমেরিকান পুলিশদের ক্ষেত্রে তারা গাড়িকে ধাওয়া করার জন্য এগুলি ইউজ করা হয় ব্যক্তিগত ইউজের জন্য লাগে না কিন্তু ছেলেবেলেরা ফ্যাশনেবেলদের সাথে তারা মনে করে যে আমিও একটা আমেরিকান ওরকম সোলজারদের মতো আমি এটা ইউজ করব এটার স্পিড ই মানে কি মানে একটা গাড়ির মতো একটা স্পিড বুঝছো তো একশো আশি কিলো একশো দুইশো বিশ কিলোমিটার পর্যন্ত উঠে যেটা নাকি টোয়াটা গাড়িতে সর্বোচ্চ ওঠে এখন এত বড় যেহেতু আমাদের ইউটিলিটি আছে তাহলে আমরা সেই জিনিসটার দিকে যাব এখন এই জিনিসটার দাম আমার বেশি তখন দাম শুনে আবার আমাদের মুখটা কালো ফলে সেই জিনিসটা আমাদের মনের মধ্যে ঠাই পাবে না তাহলে আসো নেক্সট যে পণ্যের ব্যবহার ভিত্তিক কৌশল পণ্যের ব্যবহার ভিত্তিক কৌশলটা কি বলতে চায় যে পণ্যটা আমরা যে মনে মধ্যে ঠাই করে নিবে কিভাবে সাপোজ যে আমার মনটা চায় মিষ্টি খেতে কিন্তু আমার ডায়াবেটিস আমি মিষ্টিটা খেতে পারবো না ঠিক একইভাবে আমার মন চেতেছে বিকালবেলা একটু বিস্কিট খায় এনার্জি বিস্কিট বাট এনার্জি বিস্কিটটা মিষ্টি মিষ্টিটা আমার জন্য উপযুক্ত না কোম্পানি কি করলো হয়তো বা এনার্জি ডায়াবেটিক বিস্কিট ল্যাক্সাস বিস্কিটগুলি কি এমন ল্যাক্সাস বিস্কিট মনে করো যে ডায়াবেটিস যাদের তাদের আছে তারা খেতে পারে অনেক কোম্পানি আছে বর্তমানে ডায়া বিস্কিট পাওয়া যায় বুঝতেছে তো এগুলি কি ডায়াবেটিক্স রোগীদের জন্য বা যাদের এরকম গ্লুকোজ বেশি তারা খেতে পারে তারা আমরা যে জিনিসটা দেখব যে পণ্যের ব্যবহারভিত্তিক কৌশল মানে হচ্ছে এই যে আমরা যে কোনো একটা জিনিস কিনতে গেলে আমরা দেখব যে এটা আমাদের উপযোগী কি না আমরা যদি একটা সাবান হ্যান্ড ওয়াশ বা ছোটো সাবান কিনতে যাই যে বেশি না রাখবো সে সময়টা এত বড় না হয়ে 
ছোট্ট অল্প দামে একটা সাবান এনে রাখি কেন এটা হাত ধোয়ার জন্য ব্যবহার করা হয় কোথায় পড়ে যায় মাটিতে পড়ে যায় গলে যায় ইত্যাদি ইত্যাদি আবার নতুন আরেকটা দিব তাহলে ব্যবহার উপযোগিতা হচ্ছে এই যে যখন যে জিনিসটা যার জন্য অ্যাপ্লিকেবল আমরা সেই জিনিসটাই কিনি আমরা যদি নিজের ব্যক্তিগতভাবে কোনো একটা টিভি কিনতে যাই হয়তো বা এল ইডি টিভি টিভি কিনলাম বাট ঢাক মানে করে যে আজকে বিশ্বকাপ ফাইনাল খেলা দেড়শো রাস্তার মধ্যে একটা টিভি টাঙানো হবে তো সেটা হবে কত কত ইঞ্চি লম্বা সত্তর থেকে আশি ইঞ্চি লম্বা হবে হ্যাঁ ঝুলতেছে রাস্তার মোড়ে 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 যাদের যারা রাস্তায় আছে ব্যস্ত তারা সেই টিভিটা দেখতেছে বাট আমি কি এত বড় টিভিকে আমার বাসায় নিয়ে যাব না আমার বাসার জন্য হয়তো চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বাহান্ন ষাট বাষট্টি এতটুকু পর্যন্ত আমরা যেতে পারি ওয়ালে যে সমস্ত টিভি করে আমরা দেখতেছি আজকাল তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এই ব্যবহার ভিত্তিক কৌশলটা হচ্ছে এটাই যে আমরা যে ব্যবহার করব এটা দিয়ে আমাদের মনের মধ্যে তার একটা স্থায়ী পাইতে হবে তারপরে পণ্যের শ্রেণী শ্রেণীভিত্তিক কৌশল মানে পণ্যটা একই পণ্য একই কোম্পানি অনেকগুলি পণ্য থাকে সে এক্সাম্পল মনে করে এল এল জি এল জি টিভি এলজির এসি রাইট আবার মনে করো যে এলজির একটা ফ্রিজ এলজির অনেকগুলি প্রোডাক্ট আছে তার প্রোডাক্ট লাইন এটাকে বলে কি প্রোডাক্ট লাইন বুঝতেছ তো এখন মনে করো যে ফিলিপসের এখন বর্তমান নাম যেটা চলে আসছে যে ট্রানজেক্ট হ্যাঁ ট্রান্সটেক ট্রান্সটেক তো এই ট্রান্সটেকের এসিও আছে টিভিও আছে ফ্রিজও আছে ভালভও আছে যে প্যাচানো বাল্ব ইত্যাদি ইত্যাদি বা এলইডি লাভ বাল্ব এখন তুমি যদি ওই বাল্ব কিনতে যাও তাহলে নিশ্চয়ই শনি বাল্ব খুঁজলেও পাবে না বুঝতেছ তো কেন পারলে না তারা পণ্যের শ্রেণীভাগ অনুসারে তারা সেই পণ্যটা তৈরি করে রেখেছে তাহলে আমরা দেখতেছি যে মানুষের মনের স্থায়ী পাওয়ার জন্য এটা প্রোডাক্টটা কী ধরনের এটা একটা ফ্যাক্টর তুমি এল ইজি মানে এল জি এল জি বাটারফ্লাই বা এল জির বাটারফ্লাইয়ের যে মেশিন সেলাই মেশিন ইত্যাদি পাওয়া যায় কিন্তু এল জি পাখা কি কখনো নাম শুনেছ আমি শুনে নেই দেশ আমার মাথার মধ্যে ওই যমুনা পাখা বা অন্য যে সমস্ত কোম্পানিগুলি আছে সমস্ত সমস্ত জেনারেল পাখা জি এসি পাখা ইত্যাদির নাম চলে আসবে বাটারফ্লাইয়ের পাখা আসবে না ঠিক বিপরীতভাবে আমি যদি একটা সেলাই মেশিন কিনতে যাই তখন আবার আসবে কে সিঙ্গারের নাম বা বাটারফ্লাই সেলাই মেশিনটার নাম এইভাবে প্রত্যেকটা জিনিস আমাদের মনের মধ্যে একটা পজিশন নিয়ে নিয়েছে তারপর হচ্ছে কি এখানে আমি বললাম যে পণ্যের ব্যবহার ভিত্তিক কৌশল ব্যবহার ভিত্তিক কৌশল আর শ্রেণী ভিত্তি এটার মধ্যে পার্থক্যটা হচ্ছে এই যে আমাদের প্রত্যেকটা জিনিস সবার জন্য একই রকম প্রযোজ্য না যেমন একটা শ্যাম্পু একটা শ্যাম্পু এটা বাচ্চাদের জন্য জনসন শ্যাম্পু বাচ্চাদের চোখ জলে না বিভিন্ন আমরা অ্যাডগুলিতে দেখি বুঝতে পারতেছি তো তাহলে আমার একটা ছোট বাবু তাকে গোসল করার জন্য জনসন বেবি সোপ মানে এত করা হবে না হার্ড হবে না সফট অত জ্বলবে না আবার তার চোখে যাতে শ্যাম্পুর পানি দিয়ে গোসল করার সময় চোখ যাতে জ্বালা পড়া না করে তার জন্য জনসন বেবি সোপ বা জনসন বেবি শ্যাম্পু আছে কিন্তু জনসন বেবি শ্যাম্পু দিয়ে কি তুমি গোসল করবা তুমি কি চুল ব্যবহার করবো আমি কি ব্যবহার করবো আমি যদি কিনতে যাই এটা আমি করব না হয়তো বা ডোব সাবান বা ডোব শ্যাম্পু ইত্যাদি যেগুলি ট্রেনিক্স অনেক শ্যাম্পু আছে সেগুলি করবো তাহলে দেখা যাচ্ছে যে শ্যাম্পু করার ক্ষেত্রে আবার আমাদেরকে বিজ্ঞাপনের মধ্যে বলে দেখি বা সাবান করার ক্ষেত্রে দেখা দেখা যায় যে বলে দেয় যে আপনার চুল কি রুক্ষ রুক্ষ চুলের জন্য এগ সানসিল এগ বুঝছো তো প্রোটিন সমৃদ্ধ এটা সানসিল এটা আর যদি আপনার কুমল রেশমি স্মুথ সিল্কি চুল চান তাহলে হচ্ছে আমলা মেবি এগুলো হচ্ছে মানে বলার জন্য তোমাদেরকে বলছি এটা যে আমি বলতেছি তাই সঠিক হবে না দেখবেন তাহলে আমরা দেখলাম যে এই জিনিসগুলি ক্লাসিফিকেশনটা হচ্ছে কি ব্যবহারকারী ক্লাসিফিকেশনটা হচ্ছে এই যে যদি চুল বা চামড়া চামড়া আমরা আমরা অনেকে বলি কি মুখের মধ্যে আমরা কি সাবান ইউজ করি না আজকাল কি ব্যবহার করি ফেস ওয়াশ দেখ ফেস ওয়াশ এখন আমি আমার তেল আমার চুল হচ্ছে সরি আমার মাথার স্কিন মুখের স্কিন হচ্ছে কি তৈলাক্ত তাহলে তৈলাক্ত তেলের মানে স্কিনের জন্য যে এই ফেস ওয়াশ সেটা আবার দেখা যায় যে আমার মুখ তৈলাক্ত না খসখসে তাহলে খসখসে মুখের জন্য যে ফেস ওয়াশটা সেটা বুঝতে তো আবার মেয়েদের জন্য একরকম ফেস ওয়াশ ছেলেদের জন্য ম্যানস নামে আজকাল অনেকগুলি চলে আসছে তোমরা দেখো বিজ্ঞাপনে এরকম আছে তাহলে পণ্যের ব্যবহারকারী কৌশলটা হচ্ছে এরকমই যে যারা ইউজ করবে তাদের নিডস অনুসারে পণ্যটা তৈরি করা হয় এবং সেই অনুসারে পণ্যটা মানুষের মনে ঠাই করে নেয় আমি একটা জিনিস কিনতে গিয়ে নিশ্চয়ই লিপস্টিক কিনে ফেলব না কেন কিনবো না কারণ আমি তো ছেলে আবার একটা মেয়ে সেও আবার একটা মানে কি বলবো যে সে কোনো একটা ছেলের 
পেন্টের বেল্ট কিনে ফেলবে না কারণ কি হয়তো বা তাদের জন্য বেল্ট আছে লেডিস বেল্ট আছে বাট তাদেরটা আমরা কিনবো না আমরাটা তাদেরটা কিনবো না অর্থাৎ ক্লাসিফিকেশন জেন্ডারে ডিফারেন্স কোয়ালিটিতে ডিফারেন্স বাচ্চাদের জন্য একটা বড়দের জন্য একটা অল ইজ জুনিয়র আমি যে শ্যাম্পুটা কিনবো আমি যে হলিক্সটা খাবো জুনিয়র যে হলিক্সটা সেটা বাচ্চাদের জন্য সহজে ডাইজেস্টিভ সহজে হজম হবে বাচ্চাদের এই জন্য ওইটা ওইভাবে তৈরি করা হচ্ছে বাট আমি নিশ্চয়ই দুধ খেতে গেলে নিডু দুধ নিয়ে আসবো না বাজার থেকে সেটা হচ্ছে কি যে সুস্থ ছোট বেবি বাচ্চা তাদের জন্য তারপর হচ্ছে কি আমি দেখতেছি যে প্রতিযোগিতার কৌশল প্রতিযোগিতার কৌশল ভিত্তিতে একটা এটা হচ্ছে এরকম যে কোনো একটা প্রোডাক্ট অনেকগুলি কোম্পানি থাকে যে এক্সাম্পল মনে করো যে আমি একটা কম্পিউটার কিনবো এটা কি এইচপি কিনবো না আসুস কিনবো না কি সনি কিনবো না কি টসিবা কিনবো না কোনটা কিনবো বুঝতে তো আইবিএম একটা কিনতে পারি এখন আইবিএল কিনো আপেল কিনো এইচপি কিনো বুঝছো তো লেভেন্ডো কিনো যেটাই কিনো না কেন আমাদের দেখতে হবে কি যে প্রতিযোগীর মধ্যে তাদের যে ইলেকট্রনিক্স কোম্পানিগুলির মধ্যে যে প্রতিযোগিতা আছে এই প্রতিযোগীর মধ্যে কে সবচেয়ে ভালো কে সবচেয়ে গুগল কারণ তুমি এক কিছুদিন আগে একটা কিনছিলা মনে করো বাংলা আমি বলবো যে কোনো একটা কোম্পানিটা কিনছিলা সেটা ভালো হয় নাই কিছুদিন পর পর ডিস্টার্ব দেওয়া শুরু করছে এটা তুমি তোমার বন্ধুদের কাছে বললা আত্মীয় স্বজনের কাছে বললা ফলে সময় মনে করো ছিচি ছি তাই নাকি এটা তো আমি ভালো কোম্পানি মনে করেছিলাম ঠিক আছে আমি আর এই জিনিসটা ওই কোম্পানিটা কিনবো না তাহলে আমরা চলে গেলাম কি অন্য কোম্পানিতে বুঝতেছ তো আমরা যে যে কোনো একটা প্রোডাক্ট কেনার সময় মানে সমাজে তো মনে করো আমি একটা সাবান কিনবো মেরিল সাবান কিনবো না লাক্স কিনবো না লাইফ বই কিনবো সবগুলি কিন্তু সাবান বা কোনটা আমি কিনবো এই প্রতিযোগী কোম্পানিগুলি একটা একটার সাথে কম্পিটিশন দিচ্ছে এর থেকে যেটাকে আমার সুবিধাজনক মনে হয় সেটা আমি কিনবো এক্ষেত্রে অনেকে ব্র্যান্ড পছন্দ থাকে আমি যদি মনে করি আফটার শেপ ইউজ করি তাহলে হয়তো বা কি ডেনিম টেনিম ইত্যাদি আছে সেগুলো আমি বডি স্প্রে যদি করি তাহলে হয়তো বা দেখা যাবে যে কোবরা রেন ফরেস্ট এরকম অনেক রকমের বেশ ভালো ভালো ওয়াইল্ড রেন বেশ অনেক রকম আছে আরও দামি দামি আছে ফ্রান্স ফ্রান্সকে তো মানে মানে এই সুগন্ধির জন্য বিখ্যাত ফ্রান্স প্যারিসের এখানকার যে সমস্ত স্প্রে বডিতে দিবা স্যান্ট থাকবে তিন দিন আর আমাদের দেশের যে সমস্ত স্যান্ট এটা ঘরে দিলাম ঘরের থেকে সিরিজে নামতে নামতে নিচ্ছে যেতে যেতে স্যান্ট শেষ মানে অফিসে যা যেতে যেতে তোমার শৈলের যে স্যান্ট দিছিলা কিনা সেটাই সন্দেহ কারোরই কোনো চিহ্ন থাকে না তো সেটা ভিন্ন কথা তারপর হচ্ছে কি সাংস্কৃতিক চিহ্ন সাংস্কৃতিক চিহ্নটা হচ্ছে এটা যে প্রত্যেকটা কাপড় চুপড় বা ব্র্যান্ড প্রত্যেকটা জিনিসের একটা আমাদের সংস্কৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকতে হবে বুঝতে পারতে তো যে মনে করো যে আমি একটা পাঞ্জাবি কিনতে গেলাম পয়লা বৈশাখের জন্য তাহলে আমি কোথায় যাবো আরণে কারণ কি আরও আমাকে এই পয়লা বৈশাখের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বা ওই যে ইদানিং ফোরিং মোরিং বিভিন্ন রকমের আছে কি বলে এটাকে ইনসেটা ইনসেটা এস্ট্রা বেস্ট্রা বিভিন্ন রকমের কোম্পানি আছে বুঝছো তো এই কোম্পানিগুলি কি করে বিভিন্ন রকমের ফ্যাশনের ডিজাইনের পাঞ্জাবি তৈরি করে যখন যে ঋতু বর্ষার ঋতুর জন্য বর্ষার কাপড় শীতের জন্য শীতের কাপড় ঠিক আছে এরকম তৈরি করে তারপরও কিন্তু পার্টিকুলার আমাদের যে কোন একটা জিনিস কিনতে গেলে আরঙে কথা মনে পড়ে কেন যে এটা আমাদের সংস্কৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ রেখে প্রোডাক্ট তৈরি করে সেটা ছেলেদেরও হইতে পারে মেয়েদেরও হইতে পারে বয়স্ক মানুষেরও হইতে পারে ছোট বাচ্চাদের কাপড় চুপড় হইতে পারে কোনো জিনিসই বাদ পাবা না বাট অন্য কোনো দোকানে গেলে হয়তো বা সবগুলো পণ্য নাও পেতে পারো তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে যে সাংস্কৃতিক চিহ্ন ভিত্তিতে আমরা যদি চয়েস করি তাহলে আমরা আরং কি বেছে নিব যদিও দামে বেশি সেটা একটা ভিন্ন প্রেক্ষাপট সেটা একটা ভিন্ন প্রেক্ষাপট যেমন দাম বেশি কোয়ালিটি হয়তো বা ভালো তাই না মেবি আমি এটা নিয়ে কোনো ইয়ে যাচ্ছি না তর্কে তারপর হচ্ছে কি কার্যকর উৎকৃষ্টতা অর্জন অপারেশনাল অ্যাকশনস কেন বলতে চাই কি যে কোনো একটা জিনিস কিনলে কোনটা ভালো কাজ কেমন করে আমি একটা মোবাইল কিনলাম মোবাইলটা দেওয়া শোনা যায় না মানে তোমরা কথা বললে আমি শুনতে পাই না বাট আমার কথা তোমরা শুনতে পাও এখন আমি একটা বিপদের অবস্থায় পড়ে গেলাম আরে বলেন না আমি তো বুঝি নাই কথা তো শুনি নাই আর নেটওয়ার্কে তো ডিস্টার্ব করে ওয়াইফাইয়ের আপ ডাউন করতেছে এই জাতীয় কথাবার্তা বলতে হয় তো এই জাতীয় কথাবার্তা যদি বলতে হয় এগুলি কি মানে কোনো ব্যক্তি জীবনে হয়তো বলতে পারি বাট অফিসে যদি আমাকে একটা ফোন করে আমি যদি বলি শুনি নাই আবার বলেন কথাটা একটা লজ্জাস কর তাই না সুতরাং প্রতিযোগী কোম্পানির যে ইয়াটা সেটা হচ্ছে এই কার্যকর যে উৎকর্ষটা এটা হচ্ছে মনে করে যে আমি অনেকে বলে যে রবি সিম 
একটু ডিস্টার্ব করে গ্রামীণ এন্ড সিম ওই সেন্ট মার্টিন থেকেও পাওয়া যায় ওই খাগড়া ছুটিতে সাথে কে গেলো গ্রামের থেকে ফোন করলে পাওয়া যাবে এখন যদি ওই যে সিটি সেল মিটি সেল মাঝখানে ছিল এরা বিলুপ্তই হয়ে গেছে গা কারণ নেটওয়ার্ক দিয়ে তারা কভারেজ করতে পারে নাই তাহলে দেখা যাচ্ছে যে তা যার ইউটিলিটি যত বেশি যার কোয়ালিটির ইম্প্রুভমেন্ট যত ভালো সে তত সাকসেস হবে তারটা আমি আমার মনের মধ্যে তত গেঁথে থাকবে আমাকে তোমাকে যদি বলা হয় যে একটা সিম কিনতে হবে তাহলে তুমি কেটটা কিনবে তুমি মনে করো যে আইদার এয়ারটেল অথবা রবি বা জিপি বাট তুমি প্রেফার করবা জিপিটা যদিও জিপি কোয়ালিটির মেবি বেশি আমি অবশ্যই এগুলি নেওয়া যেতে চাই না যে কোয়ালিটিটা হচ্ছে এটা যে সাউন্ড যে কোনো জায়গার থেকে তুমি শুনতে পারবা যে কোনো জায়গাতে তোমার টাওয়ার আছে তুমি নেটওয়ার্কে হারাতে পারবা না তারপর হচ্ছে কি ক্রেতাদের সাথে সম্পর্ক হৃদ্যতার সৃষ্টি কাস্টমারের কাছ থেকে একটা জিনিস কিনে নিলা আর কাস্টমারের নাম নিতে চাও সে এক্সাম্পল যে আমাদের বিজ্ঞাপনে দেখা যেত আগে কিছুদিন আগেও যে মাইসেল না কি মাই মার্সেল হ্যাঁ একটা টিভি বিক্রি করলো যখন এই টিভিটাতে প্রবলেম দেখা দিল বিক্রি করার সময় যে ব্যবহারটা করে ফেরত দশ নম্বর কবে নিসেম টিভি আমার কাছে নিসেম টিভি কই না এরকম করে মিসবিহেভ শুরু করে দেয় তাহলে কাস্টমারদের সাথে একটা সার্ভিস সার্ভিসিং থাকে যে জিনিসটা যদি বিক্রিয়তার সময় যাকে আমরা বলি যে যদি দেখা দিয়ে কোনো একটা প্রোডাক্ট নষ্ট হয়ে গেলে তার কাছে গেলে সে আবার তোমাকে ঠিক করে দেবে আমরা যখন নাকি এসি কিনতে যাই সেটা স্যামসাং বা সনি বা ওই যে কি সিঙ্গার বা ওয়ালপুল ইত্যাদি তারা করে কি কিছুদিন পর পর আমাকে ফোন করে যে আমরা আপনি যে আমাদের কাছ থেকে যে প্রোডাক্টটা নিছিলেন এটা কি ঠিকঠাক মতো আছে তো ডিস্টার্ব দেয় না তো এবং আমরা যদি বলি না রে ভাই এখন থেকে ঠান্ডা আর হয় না তাহলে তারা লোক দিয়ে লোক আসে দেখে ঠিকঠাক করে দেওয়া যায় এটা সাধারণত ওয়ারেন্টি বলে আর কি দুই বছরে এখন তোমাকে একটা নাম্বার দিল দুই বছরের ওয়ারেন্টি এখন তুমি দুই বছরের মধ্যে ছয় মাস যাওয়ার পরে তুমি ফোন করলা রিঙই হয় না মোবাইলই বন্ধ তার কি এই 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 মালটা কি আর তুমি সবচেয়ে কিনবা কিনবা না এই জন্য বলতেছে যে ক্রেতাদের সাথে নির্দিতার সম্পর্কটা হচ্ছে এটা যে তাসকে কতটুকু আমি সার্ভিস দিতে পারবো এখন আমি একটা গাড়ি কিনলাম সেটা কি মনে করো যে ডিজাইনের বা পেট্রোর গাড়ি কিনলাম পাজেরও গাড়ি কিনলাম এখন পাজেরও গাড়িটা একটু ডিস্টার্ব দিতেছে দেড়শো হয় কি হচ্ছে কি আমার এটার আর পার্টস পাই না মেকানিক্স পাই না খুলতে পারি না দাম চাই বেশি ঘুরতেছি মার্কেট পর মার্কেট ঘুরতেছি কোনো পার্টস নাই বাট একটা টোয়াটা গাড়ি কিনছিলাম এটা পার্টস একটা বাংলা বাজার বলো বা যেখানে বলো বাংলা মোটর বলো যেখানে যাও পথে একটা চাই আনার চাই মনে হচ্ছে যেখানে যাও সেখানেই সেটার পার্টসগুলি পাচ্ছ পার্টসগুলি অ্যাভেলেবেল তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কোনো একটা জিনিস কেনার পর তার আফটার সার্ভিসিংটা যদি ভালো হয় তাহলে সেই জিনিসটা আমরা কিনে আর যদি দেখা যায় যে একবার নষ্ট হইলে আর এটা জীবনে ঠিক করা যাবে না তাহলে এটা আমরা কিনবো না আমাদের মনের মধ্যে সেটার প্রস্থায় তো নেই তারপর দেখো লাস্ট যেটা পণ্যের লিডারশিপ প্রত্যেকটা পণ্যেরই একটা নেতৃত্ব থাকে তুমি বলতে হবে পণ্যকে আবার মানুষটিকে তাকে আবার নেতৃত্ব দেয় কি নেতৃত্ব মানে হচ্ছে এই যে আমরা কোনো একটা পণ্য কিনতে গেলেই এটাই কিনব একটা টিভি কিনব সনি টিভি কিনব একটা ফ্রিজ কিনব মেবি টসি বাবা সিঙ্গার বা কি বলবো হিটা চিটি আছে ইত্যাদি কিনবো বাট নাম অজানা একটা কোম্পানি তোমার সামনে আসলো তুমি মুখটা ব্যাসকায় দেওয়া বলবো কি যে না রে বাবা এটা তো কিনি নেই জানি না আমাদের আত্মীয় স্বজন বন্ধু বন্ধুদের মধ্যে কারো মধ্যে এই ব্র্যান্ডের ফ্রিজ দেখিও না দেশে আমি এটা কিনবো না এখন সেই কোম্পানিটা কি করবে সেই কোম্পানিটা তার পণ্যটাকে ডেভেলপ করার জন্য কি স্ট্র্যাটেজি নেবে সেটা হচ্ছে একটা আরেকটা প্রেক্ষাপট বাট আমি যদি বলি তোমাকে সে এক্সাম্পল এই যে এখন করোনার সময় ডাক্তাররা বলছে কি ভিটামিন সি বেশি করে খান এখন তুমি লেবু টেবুতে দেখেছো বা আপনাকে বিটা সিবিট খাই এখন দোকানে যায় দোকানে যা কী করে সবাই খালি সিবিট খুঁজে সিবিট খুঁজে সিবিট বাট অন্য কোম্পানির যদি কোনো ভিটামিন সি জাতীয় ট্যাবলেট থাইকেও থাকে সেটা কিন্তু আমরা চাই না আমাদের মাথার মধ্যে সেই অন্য কোম্পানির সিবিটের নাম কি সেটাও আমরা জানি না অর্থাৎ টক জাতীয় বা ভিটামিন সি জাতীয় ট্যাবলেট বলতে আমরা সিবিটকে মিন করি অর্থাৎ সিবিটটা এখানে নেতৃত্ব দিচ্ছে ঠিক একইভাবে তুমি যদি এটা টিভি দেখো সনি টিভি পাখা দেখো জি যে মানে ইয়া কি বলি ওটা যমুনা বা জি সি পাখা ইত্যাদি এখন বর্তমানে অনেক জিনিস চলে আসছে ফার্নিচার ক্ষেত্রে হাতিলের ফার্নিচার বুঝছো তো বাদার্সের ফার্নিচার ইত্যাদি বিভিন্ন রকম সোফা টোফা আমরা দেখতে পাচ্ছি সেগুলো চলে আসতেছে আস্তে আস্তে লাইনে বাট লিডিং কে দেয় 
তুমি একটা প্লাস্টিকের দ্রব্য কিনবা তাহলে প্লাস্টিকের বালতি কিনবা বা প্লাস্টিকের একটা বল কিনবা তাহলে এটা কী কিনবা আর এফেলে একটা বল কিনলে হয় আগে ছিল তানিন তানিন তাদের অনেক কোম্পানি ছিল এখনও আছে হয়তো বা বাট সবগুলিকে পিছনে ফেলে আর এল উপরে চলে আসলো অর্থাৎ সে এখন পণ্যটার নেতৃত্ব দিচ্ছে তাহলে আমাদের প্রশ্নটা কী ছিল যে বাজার অবস্থান গ্রহণের কৌশল তো বাজার অবস্থান গ্রহণের কৌশলটা কী ছিল যে বাজারে আমি প্রথমে বলছি যে বাজারে নট পজিশন মানে এই না যে কোথায় এটা অবস্থান এটা হচ্ছে কি আমাদের মনে এটা অবস্থান থাকতে হবে আমাদের চিন্তাতে এই মন এবং চিন্তাতে অবস্থান থাকার জন্য কি করলে আমি পণ্যটা আমাদের মনে ঠাই পাবে এই জন্য আমরা এই কথাটাই পয়েন্ট আলোচনা করলাম যে এই পণ্য যে কোনো একটি পণ্য যদি এই প্রোডাক্টের মধ্যে যদি এই দিক গুলি খেয়াল করে রাখে সার্ভিসিং সহ বৈশিষ্ট্য সহ সমস্ত দিক তাহলে অন্য ক্রয়ের সময় আমরা সেই জিনিসটাই কিনি তোমাকে যদি বলা হয় একটা সামান্য আসো কাপড় ধোয়ার তাহলে তুমি কী কিনবা আয়দার পাঁচশো সত্তর অথবা হুইল সাবান এই দুইটা সাবান ছাড়া কি আর কোনো কাপড় ধোয়ার সাবানের নাম তোমার মাথায় আছে আমার মাথায় নাই আমি বলতে পারো স্যার আছে তো এতে ইয়া চাকা মার্কা সাবান নিরালা বল সাবান হ্যাঁ আছে ছিল কোথায় আছে এখন আর ওগুলির পাত্তা খুব একটা আমরা পাচ্ছি না রাইট অ্যাভেলেবল না অনেক দোকানে আছে অনেক দোকানে তো তুমি একটা সাবান কিনতে গিয়ে দোকানে দোকানে ঘুরবা না এই জন্য পাঁচশো সত্তরটা কিনে ফেলবা বা হুইলটাই কিনে ফেলবা এই যে পাঁচশো সত্তর সাবান বা হুইল সাবান এটা হচ্ছে সাবানের ক্ষেত্রে পণ্যটা নেতৃত্ব দিতেছে তো ঠিক আছে তো আমরা এটি আজকের ক্লাসে এটাই জানলাম যে কোন একটা পণ্যের অবস্থান গ্রহণ কি এবং পণ্যটা কীভাবে মানুষের মনে তাই মানে স্থান পেতে পারে যদি এই ধাপগুলি অনুসরণ করে সে পণ্যটা স্থান পেতে পারে আমি আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো এবং এই পয়েন্টগুলিকে এইভাবে আলোচনা করবে এবং একটা করে একদম পুল দিয়ে দিবা তাহলে অনেকটা বেশি নাম্বার পাবে তো আজকে এই পর্যন্ত সবাইকে ধন্যবাদ